청산은 자부동이요. 청산은 스스로 움직이질 않아. 청산은 자나 깨나 어나 그대로 푸른 산 그대로 있단 말이야. 백은은 자고려라. 백은은 그런데 왔다 갔다 한다 이거란 말이야. 청산은 가만히 있는데 바람이 불게 되면 백은이 그냥 청산에 왔다 갔다 하고 있다 이거란 말이야. 그러나 우리가 근본을 이렇게 따져볼 게 되면 청산 백운이라는 것이 본래 비었다 이거 말이야. 운산 봉공리에 색즉시공 공유수세 우리 물경에 얘기하자 색이즉 공하고 공이즉 어? 색이다. 여러분들도 여기 여러분들이 많이 계시지만은 백년 전한 오십 년 전에 한 번도 안 계셨지 여기 젊은 분들은 거의 없었어. 백년 오십 년 전에 이제 하나가 한 몬땡이라 한국 사람이다 하고 태어났거든. 같은 가슴 말이야. 저기 서양 사람들 뭐 저거 코큰 사람도 뭐냐 고 코가 좀 크고 얼굴이 커고 연하고 키가 훨씬 큰 사람으로 태어나면 어때? 여기 얼굴이 납작하고 말이야. 저기 서양에 갖다 놔요. 얼굴은 노란하고 코는 납작하고 말이지. 볼품이 없어. 우리 한국 사람은 사실 볼품이 없다고. 에? 그래도 우리 한국 사람은 또 태어나서 말이요. 아, 하여튼 태어나서 이 세상에 태어났다가 자꾸 시간과 공간의 흐름에 따라서 말이지. 늙어서 없어지고 만다 이거란 말이야. 늙어서 없어지고 말마, 마라. 그와 마찬가지로 청산은 자부동이요. 백은은 자고래라. 그 청산은 그대로 있지만 백운도 자꾸 시간과 흐름에 따라서 자꾸 없어. 그 없어지고 마라. 그래 운산 봉공리에 그러니까 구름이나 산이나 사람이나 짐승이나 이럴 성질 산화 돼지 산나만상 두두 물물이 전체가 다 시간과 공간의 흐름에 따라서 없어지고 만단 말이야. 자꾸 변해서 없어지고 만단 말이야. 그게 운산 봉공리에 구름이나 산이라는 거 본래 빈 속에 사오는 이십이라 네 세자 다섯을 곱하면 이십이 되나니라. 우리 소학교 때 답이야. 사오 이십 알죠? 여러분들은 다 알지? 에? 여러분들은 대학생인가 다 알지? 사오 이십 알지? 사오 이십은 뭐냐? 왜 사오 이십이야 그래? 모르지? 꼬집어 뜯기 때문에 모르지? 귀가 두 개, 눈이 두 개, 코가 한 개. 왜 입이 한 개요? 두 개, 두 개씩 다 있네. 귀도 두 개. 눈도 두 개, 콧구녕도 두 개인데, 입이 이쪽에 하나 있고, 입이 또 이쪽에 하나 있으면 얼마나 좋아? 이쪽으로 말하고, 이쪽으로 먹고 말이지. 근데 입이 하나라, 말이야, 하나. 입이 하나요. 왜 하나냐, 이게란 말이야. 이 하나도 우리가 지키기가 힘들어. 요 입이 하나인데도 이놈이 그냥 말썽을 많이 뱉는단 말이야. 말을 잘하게 되면은 온 세계가 다 조용하고 온 세계 사람들이 복을 받게 되고, 여러 입이 하나를 잘못 놀리게 되면 온 세계 사람들이 다 그냥 고통을 받고 온 세계 사람이 곧자 죽게 되고 말이야 이 세상이 야단 난다 이거라야 그렇기 때문에 입이 하나가 돼서 다행이지 둘이 돼봐 이거를 지키려면 은 큰일 난다고 그러니까 아마 하나님과 부처님이 입한 개만 만들어 놓은 것이 천만 다행이야 그래서 입이 하나다 이거란 말이야 그게 요입 하나가 문제가 많다. 입을 하나 잘 지킬 줄 알게 되면은 내 마음을 지킬 줄 알고 내 마음을 지킬 줄 알게 되면은 내가 이 우주를 갖다가 마음대로 내가 요리할 수 있는 도리가 나온다 이 말씀이야. 이 입이 하나가 이 입이라는 것이 문제가 많다 이게요. 입 입을 잘 지키게 되면은 우리가 도를 알게 되고. 도를 알게 되면 진리를 알게 되고 진리를 알게 되면 이 세상에 부른 것이 없는 내 보배를 내가 찾아 챙길 수가 있다 이거란 말이에요. 그러니까 우리 학생들도 이입 지키는 공부를 잘 하셔야 된다. 그래서 오늘 제가 말씀드리는 것은 첫째 모양과 이름의 세계는 모양하고 이름의 세계 그 모양과 이름의 세계는 자꾸 변하고 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 고통의 세계라고 했거든 모양과 이름의 세계를 우리는 떠나는 공부를 해야 된다 그 말이야. 떠나는 공부에 그러면 모양과 이름의 세계를 갖다 사버리고서 없애버리는 것이 아니요. 이름과 모양에 걸리지 않는 공부를 해야 돼. 그것을 우리는 마음의 공부라기고 법의 공부라고 얘기하는데, 그럼 우리가 저 마음의 공부에 관세보살을 열심히 부른다든가. 엄마니 반매물을 부른다든가 열심히 여러분들이 하시라 이거라면 한 가지를 해. 그러나 여러분들은 
학교에 와서 학문을 공부해. 학문이라는 건 지식이야. 지식이란 말. 지식을 자꾸 자꾸 집어내. 지식이라는 것은 남의 것이지 내 것이 아니여. 사람들이 하늘은 저건 하늘이다. 저건 산이다. 저건 뭐다. 이렇게 하니까 이제 저 하늘이 언제 내가 하늘이여 한 일이었고 저 산이 내가 하늘이 내 산이여 부른 바가 없다 이거란 말이야. 사람들이 하늘이다. 그러니까 사람들이 이름을 귀 그렇게 지었다 이거란 말이야. 이름을 지어서 그렇게 부른다 이거란 말이야. 그러나 그 이름이라는 것은 사람이 지은 것이지 진리는 아니에요. 진리는 아니다 이거란 말이야. 그러니까 지식이라는 것과 지혜라는 것과 두 가지가 있어요. 지식은 학교에서 모든 데서 지식을 자꾸 배워서 그 지식이 없게 되면 우리가 돈벌이 할 수도 없고 밥 먹을 수가 없어 지식이 있어야 우리가 직장도 가지게 되고 모든 것을 가지게 되나 그러나 우리가 이 세상을 살아나게 되면 지식만 가지고서는 안돼 지혜가 있어야 된다 지혜는 마음의 공부다 이거란 말이야 지혜가 나왔을 때 지혜, 지혜는 어떤 누구한테 배우는 것이 아니야 내가 지혜는 내 마음을 자꾸 자꾸 가라앉을 때에 생각을 쉬고 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 쉴 때에 저 대상이 없어지는 세계가 나온단 말이에요. 지식이라는 것은 상대적 세계에서 얻는 것이 지식이요. 지혜라는 것은 상대적 세계를 초월했을 적에 지혜가 내 것이 되고 만나 하늘과 하나가 되고 땅과 하나가 되고 개와 하나가 되고 토끼와 하나가 되고 해 하나가 됐을 때에 상대가 없어졌을 때에 보고 듣고 느끼는 것이 전부 나와 더불어 두울이 아니여. 기독교에서는 말할 적에 나는 길이요 진리요 생명이로다. 나는 길이요 진리요 생명이로다. 내가 큰 대도가 되고 내가 그대로 진리가 되고 내가 그대로 올바른 생활이 된다 이거란 말이에요. 그 우리 우리 불교에서는 보살도라고 하는 거단 말이에요. 그 나. 그건 내가 도대체 뭐냐. 나는 길이요 진리요 한, 그건 나가 도대체 뭐냐. 나. 하나님이 나라기는 거야. 부처님이 나라기는 거야. 나, 내가 도대체 뭐냐. 나는 여러분들이 아침에 일어나서 밥 먹고 학교 가고 모든 것이 하는 것이 바로 나요. 지금 얘기, 이 본문을 듣고 있는 그 놈이 바로 나요. 그 나가, 그 내가 뭐냐. 이거란 말이야. 내가. 나가 뭐야. 내가. 그 나를 찾아야 해요. 옛날에 소크라데스는 아데네 시를 헤매면서 네 자신을 찾아라, 네 자신을 찾아라 했다 이거란 말이야. 어? 그러나 어떤 사람이 소크라데스한테 물을 때 여보 선생님 당신은 당신을 찾았소? 하고 물었단 말이야. 그러나 소크라데스는 말하기 전 나도 내가 뭐인지는 몰라. 그러나 모르는 것은 내가 안다 이거란 말이야. 모르는 것은 안다 이거 그걸 부 부지의 철학이라게 모르는 것을 아는 부지의 철학 이제 그 모르는 그 자체가 내가 무엇이냐 하는 의심 덩어리가 그나 자신이다 이거란 말이야 옛날 달마 대사는 양무제가 당신이 여기 보식 내가 뭔지 모른다 이거란 말이야 그 모른다는 그 자체 내가 무엇이냐 하는 의심 덩어리가 바로 바로 나야 그 의심 덩어리는 생각이 다 끊어진 자리야 생각이 초월한 자리를 우리는 절대적 세계라 하긴단 말이에요. 말로 어떻게 표현할 수가 없는 세계. 그렇기 때문에 옛날에 임재 스님은 부처가 무엇이냐 물어도 악! 하고 소리를 질러. 아까 내가 한번 소리를 질렀죠. 그걸 하리라 하긴단 말이에요. 부처가 뭐냐 물어도 악! 하고 소리를 질고. 마음이 뭐냐 악! 진리가 뭐냐 악! 하고 소리를 질렀다. 말할 수 없는 자리이기 때문에 그렇게 표현을 했단 말이야. 덕산 스님은 부처가 뭐냐 하게 되면 방면으로 때렸다. 이, 이, 이 주장자로 방면에 탁 때렸다. 마음이 뭐냐 탁 때렸다. 진리가 뭐냐 불교가 뭐냐 마음 방면으로 때렸다. 이런 말이야. 옛날 유명한 구지선사는 일대 강사였었다. 이런 말이야. 일대 강사였었다. 이런 말이야. 강사는 팔만 내장력을 깎으려고 바로 해고 깎으려고 바로 해고 한그 유명한 강사였었다. 이런 말이야. 그때 어떠한 여성이 하나 실제 비군이라는 여성이 하나 나타났단 말이야 
실제 비군이라는 여성이 뚝 나타나서 그 그때 이제 강사 스님과 그때 700명 대중을 거느리는 일대 중국에서 제일 가는 이제 강사지 그러니까 요새로 말한 우리 대학교 교수여 강사인데 이러니까 그 비군이가 나타나 나타나서 저를 뚝 하고 하는 말이 나는 부처님의 말씀도 짓고 내가 경전의 말씀도 짓습니다. 나는 당신을 한데 내가 한 가지 딱 물게 당신의 참 말을 한 마디 해주죠. 어? 부처님의 말씀이 꽉 차있어 머릿속에는 네? 팔만 대장에 깎으로 해고 바로 해고 다 들어가 있다 이거란 말이야. 참 말이 무슨 말이야? 차, 어떤 것이 내참 말이냐 이거란 말이야. 당신의 참 말을 한 마디 해주죠. 아, 그꽉 꽉 맥혔다 이거란 말이야. 그러니까 그 비군이가 있다. 실제 비군이가 있다. 흥, 자기 말도 모르는 것이 부처님의 말씀을 가르쳐 줘. 하더니 쑥 가버리거든. 그러니까 거기서 아주 자기 말이야. 자기가 말이야. 아주 창피하게 자기 없어. 그래서 그 700명 내적을 정말 흩어버리고 그날부터 내가 무엇이냐 하고 말이야. 문을 닫아버리고 이 얘기가 많습니다. 간단히 얘기하자면 그래요. 문을 닫아버리고 다 공부를 하고 있는데 하룻밤에 여러 사람이 문을 왔다 갔다 갔다 했지만 하룻밤에 밤중에 어떤 노장이 하나 나타났다. 문을 자꾸 때리노. 누구가 오더라도 문을 열어주지 않는데, 문을 자꾸 밤중에 때리니까, 그 시자가 나가서 우리 스님은 누구도 만나지 않습니다. 그러니까 나는 꼭 너희 스님을 만나야 된다. 이게. 그래서 자꾸 하기 때문에, 그래도 문을 자꾸 때리기 때문에 문을 열어주지 않고 그러는데, 마, 이, 저, 어, 들어오려고 하겠니까 이 스님이 자기 방에 가만히 있다가 밤중이나 참 밑에서 그냥 에, 그 동자하고 싸마는 소리가 참 전부 귀에 들리나 밤중이니까 이게 화가 이만큼 나서 주장자를 두고 집팽이를 들고 대문께 나갔다 이거란 말이야 대문께 나가서 어떤 놈인 건데 말이야 이 밤중에 와서 물은 열을 자꾸 열어달라 그러니 아, 당신이 구지스님이요, 구지. 나 당신 만나면서 내가 이름이 천령이요, 천령. 하늘 전자, 용 전자. 천령 소리를 듣자마자 그냥 깜짝 놀랬단 말이에요. 왜냐하면 그 비군이 스님이 바로 천령 스님이야. 그래서 자기도 깨치게 되면 천령 스님을 찾아가서 탕마에서 자기도 큰 동훈이 한번 돼보려고 공부하고 있는 차인데 천령 스님이 자기 발로 문 앞에 걸어왔다, 대문 앞에 걸어왔다, 이거란 말이에요. 그러니까 아이고, 알았습니다. 아, 문을 탁 열어서 말이죠. 아이고, 잘못됐습니다. 아, 제가, 이, 이렇게 문을 안 열어. 아, 괜찮습니다. 아, 내가 한 것은 딱 문이 아니고, 내 상자, 실제 미군이가, 여기 가서 문제를 일으켜가서, 이 스님이 문을 다 닫고 말이지, 이 강, 강당 스님네들 처음 흩어졌다고 해서 내가 사과를 와서, 그러니까, 아이고, 그건 괜찮습니다. 내가 그 미군이가 아니었으더라면, 참말로 중될, 스님이 된 본분을 내가 잊어버릴 뻔 했습니다. 아, 그렇게 생각한다면, 아, 잘 됐어. 그럼 들어갑시다. 들어갑시다. 들어가서 높은 자리에 이렇게. 이제 중국에 가보게 되면 방장전이라고 있어요. 방장 스님이 앉는 방이 있는데, 그 높은 자리에 앉혀놓고, 저를 가사장삼을 입고, 저를 삼배를 뚝 했습니다. 하니까, 철령 스님이 다 무슨 질문 있습니까? 물었다. 그러니까, 이제 에, 에, 그 스님이 딱 하는 말이 그 비군이가 한 말과 똑같이 나는 부처님 말씀 드리고 당신의 참 말씀을 한 마디 해 주십시오. 그랬다 이거 똑같이 그렇게 하니까 가만히 그 노스님이 있다가 입을 열지 않고 손가락 하나를 탁 내밀었다. 손가락 하나를 보자마자 탁. 깨쳐버렸단 말이야. 자기 자신을 깨쳤어. 불교의 이치를 황간에 깨달았단 말이야. 이 손가락 하나 속에 팔만대장의 진리가 다 있고, 요한 손가락 하나 속에 더 우리 본, 본 마음짜리가 다 들어가 있다. 이거 말이야. 여러분 깨달았어? 못 깨달았지? 깨달아야 돼. 손가락 하나 속에 다 들어가 있다고. 그걸 다 깨달았단 말이야. 그래서 그 스님이 법을 전했다. 그래서 그 굳이 선사는 무엇을 물어도 부처가 무엇입니까 물어도 손가락 하나 법이 무엇입니까 물어도 손가락 하나 진리가 무엇입니까 하도 손가락 하나 손가락 하나 그 일지선사라게 일지선사 손가락 하나 법문이야 그래서 뭐딴 데로 불렀지만은 
인재 스님은 무엇을 물어도 악! 하고 소리 지르고, 덕산 스님은 무엇을 물어도 박매를 때렸고, 굳이 쓴 사람은 무엇을 물어도 손가락 하나 내밀었다. 그 자리는 입을 열고 대답할 수가, 말할 수가 없는 자리이기 때문에 그렇게 했다. 이게야. 그래서 그 스님들은 우리의 본바탕을 우리한테 배워주었습니다. 우주의 근본과 인생의 근본, 근본 바탕을 손가락이나 또 혹은 할이나 혹은 또 이제 박매로 때려서 우리 본 바탕을 배워 주셨다. 그래서 한 발자국도 툭 뒤쳐 나가게 되면은 옛날에 동산 스님한테 부처가 무엇입니까? 물으니까 동산 스님이 있다가 동산 스님이 그때 산마를 산마를 다루고 있었다. 이 산마가 꼭 서근이야. 부처가 무엇입니까? 이렇게 마 서근이다. 마 서근이다. 또, 음문선사라는 유명한 선사가 계셨는데, 음문선사는 어떤 사람이 갑자기 쫓아내 변소 갔다 오는데 말이요. 부처가 무엇입니까? 그러니까, 이, 여러분들이 시골에 가게 되면 한국에도 있습니다. 그, 이 기다란 짝대기를 가지고서, 그, 똥, 똥하고 소변을 갖다 믹스 하는 말이지. 이렇게 믹스 하는 짝대기가 있어. 짝대기. 그것을 똥막대기라게 말, 똥막대기가 변소 옆에 있는데, 그게 말라붙었단 말이야. 말라붙어서. 말라서. 그 세워놨거든. 그, 그, 바로 그 앞에 이제 큰 스님이 오는데, 아, 부처가 무엇입니까? 그러니까, 말은 똥막대기다. 똥을 줬던 말은 막대기다. 말은 똥막대기다. 그러니까, 부처가 무엇이냐? 말은 똥막대기다. 또 부처가 무엇이냐? 마, 서근이다. 또 옛날 사람이고 조지 스님한테 어떤 스님이 묻기를 달마 대사가 중국에서 온 본뜻이 무엇입니까? 이렇게 물었나? 달마 대사가 예, 중국에서 한국 이렇게 어, 중국에서 아 어, 인도에서 한국으로 온 본뜻이 무엇입니까? 이렇게 물게 정정 백수잔이라 뜰 앞에 있는 잔나무라 그래 뜰 앞에 있는 잔나무라 그거 생각으로 몰라. 어째 부처가 마른 똥막대기 되고, 어째 부처가 마 서근이 되고, 어째 달마 대사가 본, 본, 본 뜻이 정정 백수자가 됐냐, 이거란 말이야. 우리는 공부를 안 하게 되면 그 자리를 모른다, 이거야. 그, 제, 그 자리는 실상을 나타낸 자리란 말이야. 우리의 근본과 우주의 근본을 우리한테 가르쳐 주었다, 이거야. 그러니까 생각으로선 도저히 알 수가 없는 거야. 참사를 해야 한다. 이게. 참사를. 여러분들도 이제 생각을 알라, 하려고 알지 말고, 여기 이제 참선, 우리 법사 스님이 참선 가르쳐 주죠. 이게 이 선방이 여기 선방. 그러니까 참선을 다 하게 되면은, 아, 이게 마상문이다. 아, 이것이 마른 똥막대기다. 아, 똥막대기가 별수 없다. 부처가 별수 없다. 하는 걸탁 깨닫는다. 이거란 말이야. 그, 그것이 문제다. 이런 말이야. 그러니까, 여러분들이 열심히 우리가 학문적으로만 불교를 배울 것이 아니라 이 세상은 자꾸 자꾸 변한다 이거란 말이야. 이 서양 사람들이 내가 학문적으로 불교를 얘기한다면 쫓아오잖아. 이 한까지 쫓아오잖아. 학문적으로 얘기 안 하고 마른 똥막대가 간지거리다 그런 걸 가지고서 얘기하니까 한국까지 쫓아서 알아보려고 그러고 있는 거야. 이콩쿤 사람들이 말이야. 그러니까. 우리 젊었을 적에 이 시대가 자꾸 변해 급속도로 변하는 시대다 이거 급속도로 변하는 시대 돈이 문제가 아니고 명예가 문제가 아니고 또 무엇을 직업이 문제가 아니다 이거 야, 그것도 다 있어야지 이 세상을 살아나갈래 돈도 있어야 되고 명예도 있어야 되고 다 직위도 있어야 되고 지혜 가정도 있어야 되고 다 있어야 되겠지만 그 속에서도 제일 중요한 것은 뭐냐 이게 되면 나 자신을 찾는 거다 이거란 말이야 이 말세라 어느 종교를 막론하고 이 시대를 말세, 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 말세 한다, 이거. 말세. 이 말세에서 제일 중요한 게 뭐냐, 이거란 말이야. 중요한 것은 진리를 찾아야 돼. 진리를 찾으려면 나 자신을 찾아야 된단 말이야. 나 자신을 찾기 전에는 진리를 깨달을 수가 없어요. 어, 진리를 깨닫지 못하게 되면 내 마음의 평화를 가져올 수 없고, 내 마음의 평화를 가져오지 못하게 되면은 우리가 죽어서 이 몸때가 다 죽는데 내일 모레 이제 시간이 자꾸 흘러가서 이 몸때가 죽는데 죽을 때 우리가 어디로 갈 거냐 이거란 말이에요. 
어느 귀신이 나를 데리고 갈 거냐 이거란 말이야. 이거는 내 손이요. 이거는 내 발이요. 이거는 내 머리통이지. 나는 아니요. 이건 내 몸통이요. 내 것이지. 나는 아니요. 이건 내 것이다 이거란 말이야. 내 것을 나라고 생각하기 때문에 큰 오해다 이게요. 그러니까 이 몸덩어리 아무리 좋은 것을 많이 먹이고 좋은 것을 잘 입히고 좋게 해봤댔자 기분 좋게 해봤댔자 이 몸덩어리는 아무리 해주더라도 공을 몰라 공을 몰라 그러니까 이 몸덩어리를 끌고 다니는 그놈 나 그놈 나를 깨달았단 말이야 그 나를 깨달았을 적에 대우주의 진리를 깨닫게 되고 대우주의 진리를 깨닫, 깨달았을 적에 내가 참말로의 평화를 내 것으로 만들 수가 있다 이거 그러니까 이 세상은 고해라고 하지만 고해를 어떻게 했으면 텅빈 세계로 텅빈 세계를 진리의 세계로 진리의 세계를 다시 수영의 세계로 바꾼다는 것은 일체 중생을 위해서 보살도를 하는 세계로 바꾼다 이 말씀이에요. 자, 그 다음에 우리가 진리의 세계를 얘기했다 이거란 말이에요. 진리의 세계는 부처가 뭐냐 마른 똥막대기요. 부처가 뭐냐 마석은이요. 또, 여, 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 저, 달마대사가 서쪽에서 온 뜻이 뭐냐. 정정백사, 뒷뜰 앞에 있는 잔나무다. 하는 것은 여러분들 머릿속에 있다가 공부할 적에 한번 이제 해보시고, 그걸 깨닫게 되면 우리가 진리의 세계를 알게 되는 거다. 진리를 알아가지고서 어떻게 하느냐. 일체 중생을 도와주는 보살도를 닦아야 해요. 보살도. 인생의 목적이 뭐냐 말이요. 우리가 무엇 때문에 이 세상에 나왔어? 이 세상에 나와 보니까 아버지 어머니 나 무엇 때문에 놔줬어? 한번 아버지 어머니한테 한번 따져봐요. 그 아버지 어머니도 대답을 못할 거예요. 무엇 때문에 이 세상에 나왔느냐? 무의미해. 아무 뜻이 없어. 어? 한국 사람으로 무엇 때문에 태어났느냐 말이야. 한국 사람으로 태어나고 또 괜찮아 한국 사람으로. 옛날에 뭐 하나님이 말이지, 사람을 만들 때 말이지. 사람을 이제 구워서 만드는데, 아, 사람을 이제 훅으로 만들어 가서 사람을 구워내는데, 아, 구워서 보니까 새까맣게 타서 이게 깜댕이가 됐지. 응. <웃음> 그 다음에 또 이제 하나 구워냈는데 말이야. 사, 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 사 한자, 사, 이 하나님이 하, 사람을 구워냈는데, 이걸 아직도 서로서 흰대이가 됐지. 서로서니까. 그 다음엔 잘 알맞게 구워낸 것이 노란딩이라 우리 노라, 노라치 여러분들 알맞게 구, 구워낸 것이 우리 동양 사람이란 말이에요. 그래 지혜가 저 깜대보다 흰대보다도 이 지혜가 노란딩이가 지혜가 많다는 거예요. 지금 말이지 온 세계를 노란딩이들이 휩쓸게 됐다고. 그러니까 알맞지 구워냈다고 우리 알맞지 구워낸 민족이야. 사람들이다 이거란 말이에요. 그러니까 열심히 공부하게 되면은 동양 사람이란 게 참말로 지혜가 그렇게 튀어난다 이거란 말이야. 그러니까 여러분들이 열심히 공부해서 무엇을 해야 될 것이냐? 일체 중생을 위해서 봉사하는 보살도를 닦아야 된단 말이야. 보살도를 닦을 때에 우리가 이 세상에 나은 가치가 있어요. 보살도를 모두고 요 몸덩어리를 위해서 내가 맨날 이리 되고 저리 되고 하다 보게 되면은 방향이 없어. 방향이. 뭐 때문에 이 세상에 태어났는지도 모른다 이거란 말이야. 그렇게 엄봉덤봉 하다가 아 칠십 팔십 대 기든 그냥 가버리고 말아. 갈 때는 어떤 귀신이 나를 꿇고 어디로 갈지 모른다 이거란 말이야. 죽을 때 정신을 바짝 차려서 내가 갈수 있는 곳으로 가야 된다 이거란 말이야. 내가 원하는 곳으로 가야 된다 이거란 말이야. 그렇기 때문에 보살은 원을 세워서 원하는 곳으로 태어나고 우리 중생들은 업에 끄달려서 돈이라든가 명예라든가 모든 재산이라든가 가정에 끄달려서 죽게 되면은 거기에 끄달려서 막 그냥 마구니 속으로 말이야 저 중생 속으로 말이야 저 축생 아기 지옥으로 막 그리로 끌려 다닌다 이거란 말이야 그러니까 여러분들은 다행히 동국대학교에 족을 두고 동국대학교 또 불교반에 와서 이렇게 불교를 공부하고 하니까 나 자신이 뭔가를 찾아야죠 요 우리 법산 스님이 대법사요 그러니까 참선을 열심히 봐가지고 나 자신이 뭔가를 깨달았을 때에 우리 이 세상에 태어난 보람이 있다 이거란 말이요 불교를 믿고 안 믿고 그건 고사하고 이 세상에 태어난 보람을 찾으려면 나 자신이 뭔가를 해. 옛날 잔자주로 소가 뭐내 자신을 찾아라 하듯이 말이지 
이 소크라테스 내 자신을 찾아라 했고 옛날 철인들도 전부 내 자신을 찾아라고 외쳤다 이거란 말이야 우리 불교는 2500년 전 부처님께서 정교가 많았지만 바라문교도 있고 여러 정교가 있었지만 설사님 들어가서 나 자신을 찾아온 공부를 해서 응? 부처님을 믿으라는 것도 아니고 부처님 복을 달라는 것도 아니고 부처가 되자는 거다 이거란 말이야 나도 내 마음을 깨달아서 부처가 되자 이거란 말이야 그러니까 그러한 부처가 되는 공부를 우리는 해야 되겠다 이거란 말이야 그래서 한 발자국 진리의 세계에서 한 발자국 툭 튀어나게 되면 보살의 세계 보살의 세계는 뭐냐 일체 중생들을 위해서 봉사를 하자 이거란 말이야 일체 중생들을 위해서 봉사를 할 때에 우리가 이 세상에 태어난 가치가 있는 거야 일체 중생을 위해서 봉사할 때에 우리는 내 앞길이 환하게 열리고 보살을 할 때에 보살 행을 할 때에 요 생은 굉장히 짧은 거예요. 세세 상행 보살도 요 생뿐만 아니라 내생 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 미래자가 더할 때까지 부처님이 중생을 위해서 사는 것과 마찬가지로 일체 중생을 위해서 내가 사는 보살도를 이루게 된다 이거라 보살도 그것을 보살도라고 얘기한다 이거란 말이에요. 이 보살도를 하려면은 두 가지가 있다 이거 두 가지가 우리가 공안 중에 공안 중에 두 가지 첫째는 옛날에 조주 스님 한데 어떤 중이 가서 묻기를 제가 공부하려 왔습니다 그래 내가 어디서 왔느냐 아뭘 하려 왔냐 공부하려 왔습니다 그럼 공부를 가르쳐 주십시오. 조반을 먹었느냐? 조반을 먹었느냐? 예, 네, 먹었습니다. 그 조반을 먹었으면 바리떼를 닦아라. 바리떼라는 게 이제 우리 밥 먹는 구슬이야. 그 바리떼를 닦아라. 그 바리떼를 닦아라는 말을 듣고서 이 중이 다 깨달았단 말이야. 내, 이걸 주주교라 기는데, 내 자신을 깨달았다 기라. 공부를 해왔습니다. 법을 가르쳐 주십시오. 조발을 먹었느냐? 먹었습니다. 그럼 바리떼를 씻어라. 밖으로 씻어라. 이기야. 그 말을 듣고 탁 깨달았다. 이거란 말이야. 여러분들 깨달아서? 못 깨달았지. 이거를 깨달아야 해. 그걸, 그걸 깨달았을 때나 자신을 깨닫게 되, 되는 동시 대우주의 진리를 깨닫게 된다. 그걸 주, 즉여. 내, 내 주관, 주관적인 것을 깨닫게 된다. 내 근본을 깨닫게 된다. 또 하나는 예를 들자면 옛날에 남전 스님이라고 유명한 스님이 계셨는데 500명 대중을 거느리고 있었다. 500명 대중을 거느리고 있는데 하루는 어떻게 시끄러운지 모르겠어요. 문을 열고서 딱 밖에 보는 게 동서 양당에서 250명, 250명이 고양이 한 마리 가지고 싸움을 한다 이게 고양이 한 마리 가지고 이거 내 고양이요 내 고양이 이거 내 고양이요 이거 우리 고양이요 우리 고양이 고양이 가지고 싸움을 하거든 이놈들 공부는 참선 공부는 안 하고 고양이 가지고서 싸움을 하거든 그래 고약하다 이거란 말이야 그러니까 그냥 쫓아들이 갔단 말이야 쫓아들이 가서 고양이 역사를 탁 빼서 가지고 쫓았다 고양이를 그냥 이게 원래 지고 한 마디로 일러란 말이야 일르게 되면 이 고양이로 살리겠다. 일리지 못하게 되면 이 고양이를 죽이겠다 이거란다. 어, 고양이를 죽인데 우리 불교에서 살생하지 말라 그랬는데 고양이를 죽이겠다 이거란 말이요. 아 어, 고양이를 탁 죽어서 한 마디 일러라. 일르게 되면 이 고양이 살릴 것이고 일리지 못하게 되면 이 고양이를 죽일 것이다 했다 이거란다. 오백 명 대중이 한 마디도 말하는 사람이 없어. 그러니까 남전 스님이 고양이 멱살을 탁 잘라가지고 죽여버렸다 이거란 말이야 그러니까 고양이가 없어지게 싸우면 이제는 끝났지 자기 방으로 다 돌아갔다 자기 곡처로 돌아갔다 저녁 때 저녁 때 조주 스님이라는 건 제일 가는 스님이 공부 잘하는 스님이 쫓아왔다 이거란 말이야 쫓아와서 쫓아오니까 조주 스님이 있다가 야 조주 야이내 내 말을 좀 들어봐라 조금 전에 여차 여차 해서 내가 고양이 한 마리를 주겠다 그 내가 만일 있었더라면 어떻게 답하겠나 한마디 일러라 했을 적에 매라고 하겠느냐 그러니까 그 말이 딱 떨어지자마자 
아, 이 스님 말이야. 자기 신발을 턱 벗어서 머리에다 올려놓고 자기가 들어온 곳으로 싹 나가버린단 말이야. 그러니까 남전선이가 무릎을 탁 치면서 하면 아이고 내가 있었더라면 저 불쌍한 고양이를 살렸을 텐데 그들. 그러면 그 신발을 위에다가 올려놓고 나간 소식이 도대체 뭐냐 이거란 말이오. 그렇게 하고 또 여러분들 생각해 봐요. 남전스님 고양이 멱살을 딱 닦고 한마디로 일러라 했을 적에 매라고 말해야만 이 고양이를 살리겠느냐 이게요. 이거 실제 문제요. 실제 문제가 있다 이거란 말이오. 미애라고 하야만 이 고양이로 살리겠느냐 그 문제와 또 에? 조주 스님이 음, 시, 머리 에다 신발을 놓고 나간 소식이 뭐냐 이거란 말이에요 이것을 객지결하 이런 거예요 객지결 우리 여러분들이 공부를 이제 불교 공부를 하게 되면 은 그러한 것이 이제 다 알게 됩니다 그래서 오늘은 이제 모르니까 그거 모르니까 모르는 것을 숙제로 이제 주고 숙제로 어떻게 했으면 이 고양이를 살리겠느냐 또 조주 스님이 신발을 뭐, 머리 위에다 올려놓고 나간 소식이 뭐냐 이것을 이제 여러분들한테 숙제를 준다 이거 아주 굉장히 아주 굉장히 높은 숙제예요 아주 고급 숙제입니다 이것을 숙제를 다 끝내게 되면 여러분들 그 자리에서 부처가 되는 거예요 뭐 힘든 거 하나도 없어 그러니까 모르면 내가 내 자신을 모르기 때문에 모르는 거예요. 내가 내 자신을 깨닫게 되면 은 이런 문제는 다 해결이 되는 거예요. 전부가 해결이 돼. 그러니까 여기서 시대가 말세예요. 시대가 말세야. 말세에 우리가 무엇을 할 것이냐 이거란 말이에요. 나 자신을 찾는 공부를 해야 돼. 나 자신을 찾는 공부를 안 하게 되면 은 우리가 어느 때 어디서 어떻게 죽을지 요새는 말이에요. 건강한 사람도 젊은 사람도 차 사고가 나서 많이 죽고 무슨 또, 뭐, 열차 사고도 나고, 무슨 사고가 나서, 무슨, 예, 뭐, 터져가서 폭발이 돼서 이제 많이 죽고 그러니까, 연형에, 예, 고화가 없이, 어느 때 어디서 사람이 죽을지 몰라. 그러니까, 어디서, 어, 어느 때 어떻게 죽더라도 내가 이 몸뚱이를 버릴 때에 내가 가는 것을 알아야 돼. 죽어서 어디로 갈 것이냐, 이거란 말이야. 우리가 어디로 갈 것이냐, 이 말이야. 우리 불교는 나 자신을 깨닫는 거야. 내 자신을 깨닫기 전에는 내가 갈 것을 몰라. 내 자신을 깨달았을 적에 내갈 것을 알게 되고 그갈 것을 알았을 때에 금생뿐만 아니라 세세상에 내생 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 내생까지라도 부처님이 가르친 보살도를 지켜서 일체 중생 우리가 제도할 수 있는 길이 열리는 것입니다. 그러니까 오늘 이제 여기 법당에 와서 우리 훌륭한 법산스님 밑에 이제 여러분들이 공부하고 있으니까 법산수님한테 참는 공부를 열심히 해서 나 자신을 깨달아서 어느 종교를 만나고 요새 말세 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 한다 이거라 말세가 무슨 사람이 전부 동물이 됐다는 거예요 1945년도 해방되더니 우리 인구가 20억 밖에 안돼 20억 근데 1945년도부터 오늘까지 50년 밖에 지나가지 않았는데 우리 인구가 얼마나 늘었느냐? 갑자기 늘었다면 36억이 늘어났다. 36억이 일어나서 요새 전 세계 인구가 56억이야. 56억. 그러면 몇천년 동안에 20억인데 50년 동안에 36억이 일어났으니 말이 얼마나 사람이 갑자기 풍 하고 일어났느냐 이란 말이야. 그것을 일어났다는 것은 왜 부처님께서 말씀하시기를 이 세상에 원인이 없는 결과가 하나도 없다 이란 말이야. 옛날에는 우리가 자라날 때는 해방 전에 자라날 때는 고기 한점 먹으려면 돼지고기나 소고기 한점 먹으려면 명일 때나 생일 때 하나씩 먹어봤는데 요새는 생선 고기를 갖다가 매일 같이 매 끼니 때마다 처먹어요 처먹어 그러니까 그만큼 우리 중생들이 살생 사람들 살생을 많이 한다는 거예요 이 세상은 인과가 분명해 사람이 많이 살색을 하기 때문에 그 살색된 모든 혼돌이 말이지 전부가 사람 되는 건 아니라 몇 천만 분제 일이 사람이 돼 그래서 갑자기 인구가 폭하게 늘어난 거예요 해방 후부터 오늘날까지 말이지 그러니까 우리가 그런 걸알 때에 부처님의 가르침이 얼마나 중요한 것을 알아가지고 내일같이 먹어도 돼 
고기를 먹어도 되지만 왜 먹느냐 먹어서 뭘할 거냐 이거란 말이에요 중생을 위해서 산다면 이 세상을 위해서 산다면 모든 사람들을 위해서 내가 봉사하면서 산다면 고기 아니라 생선 아니라 부초를 잡아먹더라도 괜찮아 그걸 살부 살조라 하기는데 하더라도 괜찮지만 내가 그걸 안 하고 맨날 꽁꼬로만 이렇게 먹고 내 욕심으로 자꾸 먹게 되면 내가 죽어서 개가 되고 소가 되고 말이 되고 다 한다 이거라면 저 지역까지 간다 이거야 그러니까 우리가 정신을 바짝 차려가지고 부처님의 말씀에 의지해서 부처님이 무엇을 한데 가르쳐 줬느냐 나 자신을 깨달으라 나 자신을 깨닫는 공부를 해가지고 일체 증생을 제도한다면 우리가 무엇을 먹더라도 괜찮고 어떤 행동을 하더라도 괜찮아 그러나 내 목적이 뚜렷하지 않고 분명하지 않고 내 하루하루에 사는 것이 그냥 욕심에 얽혀서 산다면 죽어서 어느 귀신이 나를 어디, 어디로 끌고 갈지 모른다 그러니까 여러분들은 학생으로서 열심히 부처님의 말씀을 공부해서 나 자신을 깨달아서 내 우리 내 마음속에 있는 자성을 밝혀서 우주의 대광명을 얻어가지고 일체 중생을 제도해 주시기 비로 맞지 않습니다. 원공 복귀 제 중생으로 동임이 다 대원해야 지다나 무 중생으로 자타일시 성불도 합시다 나 뭐.